சென்னைப்பட்டினம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஷங்கர் இயக்கத்தில் வெளிவர இருக்கிற டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த படத்தோட அஃபீஷியல் டீசர் அதாவது ட்ரெய்லர் தமிழில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றின ரிவ்யூஸ் அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ படத்தோட கதையை பற்றி தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அந்த கதை லீக் ஆகிடுது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் படத்தோட முழு கதையும் எங்கேயும் லீக் ஆகலைங்க படத்தோட ட்ரெய்லரில் தான் லீக் ஆகிருக்கு அதன்படி நம்ம படத்தை ட்ரெய்லரை பார்த்து ஒரு ஒரு விஷயமாக பார்க்கலாம் படத்தோட கதை என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத நாம் யூகித்து முழு கதையும் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சீனில் ஒரு செல்ஃபோன் டவர் மேலே ஒருத்தர் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்காக தான் நிற்கிறாரு அவரை சுற்றி வந்து பறவைங்கள்லாம் வந்து வட்டமிட்டு வர்ற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வந்து அக் அக்ஷயகுமாராக தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து இந்த படத்துக்கு வில்லன் வந்து அவர் தான் அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு லைஃப்பில் நடந்த விரக்தியினால் அந்த செல்ஃபோன் டவர் மேலே ஏறி நின்று தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்கிறாரு அப்படி அவர் தற்கொலைக்கு நிற்கும்போது எதிர்பாராத விதமாக செல்ஃபோன் டவரில் இருக்கிற கதிர்வீச்சு அவரை வந்து தாக்குது அவர் பலமாக தாக்கினதுனால அவர் கதிர்வீச்சுக்கு ஆளாகிடுறாரு கதிர்வீச்சுக்கு ஆளானதுனால அவருக்கு நிறைய சக்திகள் வந்து புதுசாக வந்து அவரோட உடம்பில் வந்து அந்த கதிர்வீச்சு செயல்பட்டு நிறைய சக்திகள் வந்து கிடைக்கிது அதன் மூலமாக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா செல்ஃபோனையும் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து அவர் கிடைக்கிது அதாவது எப்படின்னா இப்போது செல்ஃபோன் டவரு மூலமாக இப்போ நமக்கு நெட்டு வர்றது இல்லை அந்த மாதிரி வந்து சிக்னல் மூலமாக அவர் வந்து அப்படி அவர் தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணும்போது அந்த செல்ஃபோன் டவர்லேருந்து எதிர்பாராத விதமாக கதிர்வீச்சுகள்லாம் வந்து அவரை வந்து தாக்குது அப்படி கதிர்வீச்சுகள்லாம் தாக்குறதுனால அவரோட உடம்பில் வந்து புது விதமான சக்தி வந்து அவருக்கு கிடைக்குது அதாவது எப்படின்னா நம்ம மொபைல் ஃபோன் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மொபைல் ஃபோனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அவர் பவர் வந்து அவருக்கு கிடைக்குது தனக்கு அந்த சக்தி கிடைச்சோடனே தான் வந்து தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணத்துக்கு யார் காரணமோ அவனை வந்து அவரை வந்து அந்த நபரை வந்து இவர் வந்து அவரோட சக்தி புதுசாக கிடைச்ச தன்னோட சக்தி மூலமாக வந்து அவர் போய் நேரில் போய் கொண்டுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இவருக்கு வந்து உலகத்து மேலே வெறுப்பாகி உலகத்தை தன்னோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்ஃபோன் அந்த புதுசாக கிடைச்ச சக்தி மூலமாக வந்து நிறைய உருமாறி அந்த கழுகு வேடத்துலாம் உருமாறி நான் உலகத்தை வந்து அழிக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அந்த அந்த டைமிங்கில் தான் வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கால் வந்து கூடுது நாட்டு மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது நம்மளோட ஹீரோ வந்து சிட்டியை வந்து கூப்பிடலாம் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து சிட்டியால் தான் முடியும் நம்ம சிட்டியை கூப்பிடலாம் சொல்லும்போது உடனே வந்து சிட்டியை வந்து கூப்பிட்டு எல்லாம் வந்து சிட்டியோட என்ட்ரி வந்து வருது சிட்டி வந்து அந்த கழுகு அந்த மனுஷன் கூட சண்டை போட்டு அந்த ரோ கழுகு ரோபோட் கூட சண்டை போட்டு இது பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அவர் சிட்டியால் வந்து ஜெயிக்க முடியல ஸோ அந்த அந்த ஃபெயிலியர் ஆகிடுது அந்த ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து சிட்டியால் வந்து இதை முறியடிக்க முடியல அப்படின்னும் போது நம்மளோட சிட்டி ரோபோட்னால் அந்த வில்லனை வந்து தோற்கடிக்க முடியாததுனால ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வரும் இல்லைங்களா வில்லன் வந்து அதாவது இன்னொரு ரஜினி ரெட் கலர் ஹேர் ஸ்டைல் போட்டு வர ஒரு ரஜினி இருக்கார் இல்லைங்களா அந்த வில்லன் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வர்ற வில்லன் ரோபோட்டை வந்து இதில் வந்து மறுபடியும் கொண்டு வராங்க அந்த சிப்பு ரெட் ரெட் சிப்பை கொண்டாந்து கொண்டு வராங்க அப்படி ரெட் சிப் கொண்டு வரும்போது அந்த ரஜினி வந்து களத்தில் இறங்குறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் பார்ட் வில்லனாக இருக்கிற ரஜினி இதோட செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து வில்லனுக்கு இதுவாக இதுவாக வராங்க சண்டை போடுறாங்க ஸோ இப்போ இதில் வில்லன் வந்து செல்ஃபோன் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கிற சக்தியை வந்து பெற்றுக்கிறாரு அதாவது அந்த கழுகோட இதுலேயே நம்ம பார்க்கலாம் எல்லா செல்ஃபோனும் வந்து மேலே பறகுது பறகுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அந்த கழுகு உருவமாக வருது அந்த கழுகு உருவத்தில் இருக்கிறது எல்லாமே செல்ஃபோனுங்க தான் ஃபுல்லாகவே செல்ஃபோன் தான் வந்து அந்த டிஸ்பிளே மூலமாக கழுகு மாதிரி அந்த இது வந்து காமிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வில்லன் இது கொண்டு வந்தவொடனே ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வர்ற வில்லன் ரஜினி வந்து இதில் வந்து சண்டை போடுறாரு நம்மளோட சிட்டி ரோபோட்டுக்கு ரெட் சிப் வச்சோடனே பயங்கர அதிரடி வந்து காமிக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஒரு பெரிய கிரவுண்டில் வந்து நிறைய ரோபோட் மனுஷங்க மாதிரி போகிற மாதிரிலாம் காமிச்சிருக்காங்க அது எல்லாமே செல்ஃபோனுன்றத நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியுது ஸோ செல்ஃபோனை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய வில்லன் செல்ஃபோன்னா வில்லன்ற மாதிரி எல்லாமே வந்து செல்ஃபோன் ஒன்றா சேர்ந்து ரோபோட்டாக மாதிரி அந்த புதுசாக ஒரு சக்தி கிடைச்சதில்ல அந்த அந்த வில்லன் 
ஓகே இந்த படத்தோட முழுசு கதையாக ஒரு ஜென்ரலாக ஒரே லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா செல்ஃபோன் டவர்லேருந்து ஒருத்தன் கீழே குதிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் அவனுக்கு வந்து அந்த கதிர்வீச்சு மூலமாக ஒரு சக்தி கிடைக்கிது அந்த சக்தி வந்து செல்ஃபோனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சக்தி நம்ம மொபைல் ஃபோன் எல்லாத்தையும் உலகத்தில் இருக்கிற நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற மொபைல் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சக்தி கிடைக்குது அதை வச்சு உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் அந்த ட்ரை பண்ணுற போது நம்மளோட சிட்டி ரோபோட்டை வச்சு அது அதை வந்து அழிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க அது செட் ஆகாதனால ரெட் சிப் வச்சு அந்த ரெட் சிப்பு சிட்டி ரோபோ வச்சு அந்த வில்லனை வந்து அழிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க இது தான் கதை இதில் இது தான் கதை இதில் வந்து நம்ம ப்ரொஃபஸர் ரஜினிகாந்த் வந்து லவ் ஸ்டோரி ஐஸ்வர்யா ராயை வந்து ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் பண்ணாத மாதிரி அதுக்கப்புறம் செகண்டு வந்து இதில் ஹீரோயின் காமிச்சு இதை வந்து லவ் பண்ணுற மாதிரி லவ் சீன்லாம் வச்சு தான் இந்த படம் வந்து வருது இவ்வளோ தான் இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்தோட கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அழைத்திருங்க நாங்கள் அடுத்தடுத்து வீடியோ போட போகிறது உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் ராசுமணி